sve povrće u našem plasteniku jako lijepo napreduje, a posebno smo ponosni na ovogodišnji urod i uspješan uzgoj našeg graška. Zato ćemo danas sa vama da podijelimo određene savjete koje smo mi koristili. Kada je bilo vrijeme sjetve graška, u našim videima ste dobili sve upute kako da to pravilno odradite. Pogotovo ukoliko ste početnik i prvi put se susrećete sa sadnjom ove biljke. Grašak voli rastresitu zemlju koja je pognojena za prethodnu kulturu i ne voli previše stajskog gnojiva. Vrlo je važno da se zemlja ne obogati previše sa azotom, pa je prije njega dobro uzgajati biljke koje će određeni dio tih hranjiva potrošiti, tek onda sijemo grašak. Grašak se sije na razmak od 30 do 40 cm i u svaku kućicu stavlja se 3, 4 ili 5 sjemenki. Bitno je da se odrade i neke agrotehničke mjere poput okopavanja i zagrtanja graška. A on se također, kao što vidite, odlično može uzgajati i ispod malča, ove crne malč folije, ili možete na otvorenom da koristite i malč od slame ili sjena ili bilo koji drugi prirodni malč. Kod uzgoja graška vrlo korisno je kada imate ispod ovakve folije ili ispod neke druge vrste malča postavljeno navodnjavanje kap po kap sa kojim redovno možete zalijevati vaš grašak, a i na taj način mu možete davati prihranu. Grašak je biljka koja raste jako u visinu, ovisno od sorte koju uzmete. Može biti niska sorta koja ne raste previše visoko do pola metra do metar. A također postoje i ove visoke sorte koje rastu od 35 cm pa sve do 2 metra. I naravno u tom slučaju morate da napravite neku potporu na kojoj će se grašak držati. Mi smo za uzgoj naše graška iskoristili mrežu za krastavce, a naravno vi možete to da uradite na mnoge različite načine i u tome imate poseban video na našem kanalu kako da napravite potporu za grašak. Naš grašak je izrastao dosta više od 2 metra i mislimo da je tome zaslužno redovno navodnjavanje te prihrana. Kod davanja prihrane grašku morate biti vrlo oprezni. Što se tiče dušika, on je grašku potreban u početnom stadiju kada se biljka tek počinje razvijati. Ali kasnije ova biljka sama usvaja atmosferski dušik i ima ga dovoljno za daljni razvoj. Što se tiče razvoja plodova, cvjetova, a i korijena, tu su važni fosfor i kali. Njih ćete dodavati u određeno vrijeme kako bi biljka razvila kvalitetne cvjetove i kasnije i kvalitetne plodove. Što se tiče temperatura, ova biljka voli umjerenije godišnje doba, tako da ćemo nju uzgajati više puta godišnje, ali gledati ćemo da to bude u vrijeme kada su temperature malo niže, a ne da nam dozrijeva baš sredinom ljeta kada je previše vruće, jer postoji šansa da će nam onda plodovi biti sitni i da neće biti kvalitetni. Da bi spriječili preveliku izloženost suncu, te da bi grašak kvalitetno uspjevao, možemo da koristimo neku vrstu zasjene kako bi ga zaštitili. I to možemo uraditi sa nekom mrežom kao što smo mi postavili na našem plasteniku. Također, zasjena takve vrste može se odraditi i na otvorenom.
Kada dođe vrijeme za berbu plodova, bitno je da se ta berba vrši redovno i da se beru ovi dozreli plodovi. Samim tim potičemo stvaranje novih cvjetova i produžujemo berbu graška. Mi smo grašak sijali oko 20. aprila i sada je on već pri kraju svoje vegetacije. Mi ćemo izvršiti berbu i uklonit ćemo zaostatke ovih biljaka iz našeg plastenika. Te ćemo vidjeti da posijemo nešto novo kako bi iskoristili ovaj prostor. Ovim biljkama je bilo potrebno da sazore oko nekih dva mjeseca. Tako da možete planirati da krajem ljeta posijete vaš grašak kako bi on sazorio i stigao prije prvih mrazova. Tako da ćete imati veću količinu graška koju ste uzgojili u jednoj godini. Da bi ostvarili kvalitetne prinose i krupne i lijepo oblikovane vobice graška, vrlo je važno kvalitetno i redovno zalijevanje jer za to je najneophodnija voda. Najbolje je zalijevanje ove biljke obavljati rano ujutro ili predvečer. I bilo bi dobro kada bi se u tom slučaju koristila kišnica. Ukoliko vam nije dostupna, važno je da vodu naspete ranije kako bi se ona eventualno ugrijala. Jer nije dobro da se zalijeva sa hladnom vodom. U tom slučaju može doći do opadanja cvjetova, to jest izostanka plodova. S obzirom da se grašak bere sada, imate prostora da poslije njega posadite različite biljke u vašem vrtu. Ukoliko je grašak posađen na otvorenom, u tlu koje nije zaštićeno ovakvom mauč folijom, preporuka je da se on ne čupa iz tla kada se vadi, nego da se odreže, tako da njegovo korjenje ostaje u tlu i obskrbljuje ga dušikom. To je vrlo pogodno za uzgajanje različitih vrsta biljaka poput kupusnjača, rotkvica i sličnih biljaka kojima je dušik neophodan za kvalitetan razvoj. Tri su glavne vrste graška prema izgledu, a to su glatki grašak, obični grašak i grašak šećerac. Prema uzrastu razlikujemo visoki, srednje visoki i niski grašak. Kod visokog graška najpoznatije sorte su Selma Pisum, Maxi Gold, Senator i Telefon. Srednje visoki poznat je Kapucinac, a niski grašak Rondo, Čudo Amerike i Lincoln. Kod nas je sorta Telefon kod visokog graška, a za niski koji smo sijali na otvorenom je Čudo Amerike. Telefon je najviša sorta visokog graška i kažu da doseže visinu od 140 cm koju je u našem plasteniku svakako premašio jer je narastao preko 2 metra. A mahune bi trebale biti dužine 12 cm te u njima bi trebalo da se nalazi 9 krupnih zrna graška. Iskusni povrtlari odavno uzgajaju grašak, a za sve one koji to do sada nisu činili, evo i nekoliko informacija o dobrobitima graška za naše zdravlje. Grašak je bogat vitaminom A, C, E, B1 i B2, sadrži nijacin, magnezij i mangan. Kao odličan izvor vlakana pomaže kod održavanja i očuvanja probavnog sustava te poboljšava probavu. Ojačava naš imunitet, djeluje na umor i bezvoljnost, a budući da sadrži željezo, poboljšava uspješniju izgradnju stanica u krvi.
On je bogati vitaminom K, pa možemo zaključiti da je važan za krvožilni sustav, očuvanje i zdravlje naših kostiju. Redovna konzumacija graška može čak eliminirati pojedine bolesti blažeg oblika, ali i ublažiti neka jača oboljenja. Definitivno je grašak biljka koju svakako morate imati u vašem vrtu. Vjerujemo da su vam ovi savjeti bili od pomoći i nadamo se da ćete se družiti s nama i dalje. Zapratite naš kanal, ostavite neki lajk ili komentar, a naravno mi ćemo se potruditi da svaki dan objavimo novi koristan video.